সবাইকে স্বাগত জানি শুরু করছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন মানচিত্র এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সাথে আছি শোভন আরিফ প্রতিদিন বিকেল সাড়ে চারটায় এই আয়োজন নিয়ে আমরা থাকি আপনাদের সাথে চেষ্টা করে সারা দেশে নানা সংকট সম্ভাবনার কথা জানাবার আমরা কথা বলি আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তুলে ধরি মানুষের দুঃখ দুর্দশা আশা নিরাশার কথা শুরু হয়েছে মুজিব জন্ম শতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের সাথে সাথে পুরো দেশ জুড়ে ক্ষণগণনার ডিজিটাল ঘড়ি প্রদর্শন সহ বিভিন্ন আয়োজনও শুরু হয়ে গেছে সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির এই জন্ম শতবর্ষ পালনে এই যে দেশ জুড়ে নানা আয়োজন এই মহাসমারোহের খবর নেবার চেষ্টা চলবে আজ আমাদের আমাদের সাথে আজকে আলোচনায় যুক্ত হচ্ছেন রাজশাহী থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা এবং গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক মৃণাল কান্তি রায় চৌধুরী দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছে আমাদের আজকের আয়োজনে শুরুতে রাজশাহীতে চলে যেতে চায় কাজী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা আমরা গতকালও দেখেছি যে রাজশাহী সিটি মেয়র ছিলেন সেখানকার কেন্দ্রীয় নেতারা ছিলেন আপনারা সকলেই ছিলেন জন্মশতবার্ষিকীর যে ক্ষণগণনার উদ্বোধন ঢাকাতে তেজগাতে প্রধানমন্ত্রী করলেন তারপর সারা দেশ জুড়ে সেটি শুরু হলো রাজশাহীতে আসলে এই পুরো সময় জুড়ে কি কি আয়োজন নেওয়া হয়েছে স্থানীয়ভাবে রাজশাহী জেলা কিংবা মহানগর ভিত্তিক সেটি যদি শুরুতে আমাদের সংক্ষেপে একটু জানিয়ে দেন ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাকে আসলে আমি রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি অতি সম্প্রতি গত মাসে এরপরে আমরা রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে জাতীয় প্রোগ্রামগুলো সেগুলো চোদ্দোই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস এবং ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস এবং সর্বোপরি আমাদের গতকালকে যে জাতির পিতার প্রত্যাশিত দশই জানুয়ারি প্রত্যাবর্তন দিবস এবং মুজিব বর্ষের প্রোগ্রামে আমরা অংশগ্রহণ করেছি সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমরা একটা বড় র্যালি করেছি কয়েক হাজার মানুষ জাতির পিতার প্রতিকৃতি আমরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেছি একটা আনন্দ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে তারপরে তো ক্ষণগণনা যে রাষ্ট্রীয় যে প্রোগ্রাম সরকার রাষ্ট্র রাষ্ট্র যেভাবে আমাদেরকে গাইড করেছে আমরা সেই প্রোগ্রামটি রাজশাহী যথাযথভাবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিপ্লবী সভাপতি আমাদের শ্রদ্ধা নেতা খারিজ অনুজন ভাই নেতৃত্বে এবং প্রশাসনের নেতৃত্বে আমরা দুটি জায়গায় কালকে ক্ষণগণনার অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলাম সেখানে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি আমরা সেটি কালকে পালন করেছি মোটামুটি এইভাবে এবং আপনারা জানেন নিশ্চয়ই রাজশাহী গোটা অঞ্চলে সরকার নির্দেশিত যে প্রোগ্রামগুলো ছিল বিভিন্ন উপজেলাগুলো নিয়ে আমাদের আনন্দ সমারোহের মধ্য দিয়ে বিশাল ক্ষণগণনার কার্যক্রম গতকাল শুরু হয়েছে যেটিকে আমরা জাতি পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা শুরু করেছি গতকালকে জাতি পিতার কন্যা জয়নতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সার্বিকভাবে রাজশাহী গোটা অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ এবং মহা উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে কালকে আমরা এই দিবসটি উদযাপন শুরু করেছি ক্ষণগণনার কাজটি সেটি তো কালকে শুরু হলো এরপর তো পুরো বছর জুড়েই এই আয়োজন রয়েছে মানে রাজশাহীতে আপনারা বিশেষ কি আয়োজন নিয়েছেন শুধু রাজশাহী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রাজশাহীর মানুষকে ভেবে সেটি যদি একটু জানান আমাদের আচ্ছা না এই প্রোগ্রামগুলো তো আমাদের কি বলে জন্ম শতবার্ষিকীর যে অনুষ্ঠান সেন্ট্রালি আয়োজন করা হয়েছে সেখান থেকে আমাদেরকে গাইডলাইন করা হয়েছে আমরা প্রত্যেকটা কর্ম কর্ম আমাদের রাজনৈতিক দৈনন্দিন যে আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো রয়েছে সেখানে আমরা মুজিব বর্ষকে উৎসর্গ করে কাজগুলো করব আমরা এই উপলক্ষে যেমন আমি আমরা জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মহানগর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমরা সমন্বিতভাবে মানে সেন্ট্রাল থেকে যে নির্দেশনাগুলি আমাদের দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমরা যথাযথ মর্যাদে পালন করব এবং আমাদের যেটি শুরু হবে আমাদের সতেরোই মার্চ সেই সতেরোই মার্চ থেকে তো আসলে মূল পর্বে আমরা যাব এখন ক্ষণগণনা শুরু হলো আমরা প্রতি সময়ে এগুলোকে সমন্বয় করব এগুলো নিয়ে আমরা প্রত্যেকটি নেতা কর্মী এবং সমন্বিত সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার যে আমাদের প্রচার প্রচারণা যে বিষয়টি রয়েছে সেটাকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে এগুলো করব এখন থেকে আমরা শুরু হলো এই শুরুগুলোকে আমরা সার্বিকভাবে কাজে লাগাবো আর এখন থেকে কাজে লাগাচ্ছি আমরা প্রতিদিনই কাজে লাগাচ্ছি আমাদের পার্টি অফিসগুলো নিয়ে বলেন সব জায়গায় বলেন আমরা এই কাজগুলো শুরু করব স্পেশালি তো এখানে স্পেশাল আয়োজনের তো সেরকম কোনো ব্যবস্থা আমরা সেন্ট্রালের নির্দেশ যেভাবে আছে সেগুলো সবই প্রতিপালন করব আর আমি তো বললাম যে আমরা প্রতিটি কাজকেই জাতির পিতার এই জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা আমরা সেটা নিবেদন করব এটি আমাদের একটি কাজের অন্যতম বিষয় 
কাজী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা আরেকটি যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কিংবা মহানগর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আপনারা মুজিব বর্ষের এই সব কিছু তাকে উৎসর্গ করে কাজ করবেন সেটি ঠিক আছে একদম কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারিভাবে মুজিব বর্ষ পালনের যে কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের যে গাইডলাইন সেই অনুযায়ী করবেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো আসলে সকলের সার্বজনীন করে তোলার ক্ষেত্রে জেলা আওয়ামী লীগের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষ এটিকে উদযাপন করতে পারছেন কি না বঙ্গবন্ধুকে তাদের নিজের করে নিতে পারছেন কিনা সেখানে কোনো রকম আপনাদের কার্যক্রম কিংবা পরিকল্পনা রয়েছে কিনা কিংবা সেটি সম্ভব হচ্ছে কিনা কেন নয় কারণ জাতির পিতা হচ্ছে এই বাংলাদেশের সতের কোটি মানুষের জাতির পিতা জাতির পিতার জন্য সকলেরই একটি কি বলবো স্বতঃস্ফূর্ত একটি আবেদন রয়েছে তাকে মহিমান্বিত করার এবং এই শতবর্ষটাকে মহিমান্বিত করার সেটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শুরু হয়েছে এটাও আমাদের কাছে একটি বিশাল গৌরবের বিষয় কারণ জাতির পিতাকে ধারণ করে নেওয়ার তো অনেকেরই অনেক দায়িত্ব কর্তব্য ছিল পূর্ববর্তী সরকার গ্রহণের করতে পারতো কিন্তু কেউ করে নেই আমাদের জাতির পিতার কন্যা জয়ন্ত শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এটাকে শুরু করেছে সেই জায়গা থেকে আমি বলতে পারি এখন এটা শুরু হলো যেন প্রতিটি মানুষ এর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং আমরা যারা আমরা তো নিশ্চয়ই আমরা সেন্ট্রাল এবং আমাদের দলীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে আমরা কাজগুলিকে পরিচালিত করব আমরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে কোনো স্পেশাল উদ্যোগ আমরা নিব সেন্ট্রালের নির্দেশের মধ্যে থেকে কারণ সেন্ট্রাল তো একটা ব্যাপক এবং ব্যাপকত তর পরিস্থিতিতে পরিবেশকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বিষয়টি আয়োজন করেছে আমরা সেগুলো সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করব এমনটাই আমরা আশা করছি যেন প্রতিটি মানুষ যেমন গতকালকে যে উৎসব গতকালকে যে মহা উৎসবের মতো একটি বিষয় হয়েছে এক একটা উপজেলা বলেন এক একটা যেমন সিটি কর্পোরেশন মহানগর জেলাতে একটা ব্যাপক সমারোহের মধ্যে দিয়ে বিষয়টা শুরু হয়েছে এখানে আমরা বোধ করি বুঝতে পারছি যে বাংলাদেশের এই যে একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ আল্লাহর রহমতে শুরু হয়েছে যাতে কি তার কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা মানের প্রধানমন্ত্রী শুরু করলেন টোটাল জাতিকে একটি জাগ্রত করার যে একটি অভিপ্রায় উনি বরাবরই বলেছেন জাতির পিতা যেটা বলেছে যে আমরা এই মহা উৎসব এবং মহা জাগরণের মধ্যে দিয়ে জাতির পিতা বাংলাদেশ স্বাধীনতা গণতন্ত্র বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আমরা পরিস্ফুটন করব কিছু বৈরী আবহাওয়া কিছু বৈরিতা তো বাংলাদেশে রয়েছে আপনারা সকলে জানেন যে এই স্বাধীনতাকে এই জাতির পিতাকে এই বাংলাদেশকে নস্বাদ করে দেওয়ার একটি অপপরিকল্পনা একটা অপরাজনীতি বাংলাদেশের সমাজে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সকল কিছুকে ছাপিয়ে জাতির পিতার এই 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 বর্ষবরণকে এই এই কি বলে শতবর্ষকে বরণ করে নেওয়া এবং আগামী বছরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে অর্ধ শতবার্ষিকী সেটিকে সমন্বিত করে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার যে মূল মন্ত্র সেই জায়গায় বঙ্গবন্ধুর সেই কথা আমার এই বাংলাকে সোনার বাংলা করব সেরকম একটা উদ্যোগকে সফল করার যে চেতনা অনুপ্রেরণা নেওয়ার কাজ শুরু করেছি বোধ করি আমরা সমগ্র রাজশাহী কেন গোটা বাংলাদেশ সহ আমরাও রাজশাহী অঞ্চলের যারা নেতাকর্মী রয়েছি আমরা সকলে মিলে সেই উদ্যোগগুলোকে বাস্তবায়নে রূপদান করে মানুষকে উজ্জীবিত করব ধন্যবাদ কাজী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা আমরা এই বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করবো এটি বিরতির পরে ফিরে এসে দেশ জুড়ে কীভাবে মুজিব বর্ষ পালনের প্রস্তুতি চলছে সেই আয়োজন কিভাবে সাধারণ মানুষ সেখানে সামিল হচ্ছে সে নিয়ে আরও আলোচনা হবে এটি বিরতির পরে আমরা বিরতির পরে ফিরে এলাম মানচিত্রে এটি নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড আজকে আমরা আলোচনা করছি দেশ জুড়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের যে আয়োজন সেই আয়োজন নিয়ে আমাদের সাথে আজকে আলোচনায় আছেন রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা এবং গোপালগঞ্জ থেকে জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক মৃণাল কান্তি রায় চৌধুরী রাজশাহী ঘ আমরা আলোচনা করেছি এবার একটু গোপালগঞ্জে যেতে চাই মৃণাল কান্তি রায় চৌধুরী গোপালগঞ্জ মানে বঙ্গবন্ধুর যেটি জন্মস্থান সেখানে নিশ্চয়ই এই মুজিব বর্ষ পালনের আয়োজনের একটি আলাদা মাত্রা থাকবে গতকাল কেন্দ্রীয়ভাবে শুরু হবার পর গোপালগঞ্জে কী কী আয়োজন ছিল এবং এই বর্ষ জুড়ে কী কী আয়োজন আপনারা পালন করবেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আমি গোপালগঞ্জের একজন অধিবাসী হিসাবে এবং বঙ্গবন্ধুর একজন আদর্শের কর্মী হিসাবে আমি সারা বাংলাদেশের নাগরিককে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষের উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাতে চাই আমরা জেলা পক্ষ থেকে এবং গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগের সমস্ত অঙ্গসংগঠনের পক্ষ থেকে কালকে সকালে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে 
জাতীয় পথে উত্তোলন দলীয় পথে উত্তোলন করেছি এবং সাড়ে নটায় আমরা টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি তারপরে আড়াইটায় আমরা জেলা আওয়ামী পক্ষ থেকে সকল সহযোগী সংগঠন মিলে আমরা একটা র্যালি করেছি এবং সন্ধ্যায় আমাদের কালচারাল প্রোগ্রাম ছিল এটা ছিল গতকালকের প্রোগ্রাম এবং সারা বছর ব্যাপী আমরা গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম থর করেছি যেটার ভিতরে থাকবে বঙ্গবন্ধুর উপরে সমস্ত স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে রচনা প্রতিযোগিতা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতা থাকবে এবং আপনারা জানেন আগামী সাতই মার্চে অবশ্যই গোপালগঞ্জে কেন্দ্রীয়ভাবে কেন্দ্রীয় আমিগের পক্ষ থেকে এবং সরকারিভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হবে এবং তাতে জেলা আওয়ামী সহ সমস্ত সহযোগী সংগঠনের সম্পূর্ণ রকমের সম্পৃক্ততা থাকবে মৃণাল কান্তি রায় আরও একটি বিষয় যেটি জানতে চাই যে এই নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস জানানো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস জানানোর জন্য আলাদা করে কি এই মুজিব বর্ষে কোনো পরিকল্পনা আপনাদের রয়েছে কিনা অবশ্যই আছে আমরা গোপালগঞ্জে জেলা মুগের পক্ষ থেকে বঙ্গধুর উপরে একটি বই প্রকাশনা করতে যাচ্ছি যেটা সতেরোই মার্চে উদ্বোধন করা প্রকাশ প্রকাশনা শুরু হবে আন্তর্জাতিক পরিসরে বঙ্গবন্ধু উপরে বিভিন্ন ছবি নিয়ে এবং কোথাকার ছবি কোন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু সেই ছবিগুলো উঠেছে কি করছেন যেমন বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ সেগুলো উপরে আমরা পুস্তিকা করছি এবং বঙ্গবন্ধুর তিনশো এক্সক্লুসিভ ছবি বিভিন্ন যে ছবিগুলো সাধারণত প্রকাশিত হয়নি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বঙ্গবন্ধু যত কর্মকাণ্ড ছিল সের উপরে তিনশো ছবি নিয়ে একটা প্রদর্শনী ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী এটা গোপালগঞ্জের সমস্ত ইউনিয়নে এই প্রদর্শনীগুলো হবে এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপরে ডকুমেন্টারি তৈরি করে এটাও আমরা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি পাশাপাশি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর উপরে প্রকাশ যত পুরো প্রকাশনা এসছে সমস্ত পুস্তক এবং প্রকাশনের উপরে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আমরা করেছি যেটা বাংলাদেশ গোপালগঞ্জ জেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে এবং প্রত্যেকটি স্কুলে আমরা এই প্রদর্শনীগুলো রুটিন মাফিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করব। অসংখ্য ধন্যবাদ মৃণাল কাতি রায় চৌধুরী আপনার বক্তব্যের জন্য একটু রাজশাহীতে চলে যেতে চাই কাজী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা আছেন আপনি বলছিলেন যে আসলে কিভাবে পুরো দেশ জুড়ে এই মুজিব বর্ষের যে আয়োজন সেটি তো আসলে বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্যই সেই আয়োজনটির মূল উদ্দেশ্য আমি শুধু যদি রাজশাহী অঞ্চলের কথা বলি কারণ এই অঞ্চলটিকে বিশেষভাবে বলতে হয় কারণ জঙ্গিবাদ কিংবা একটি সময় জামাত শিবিরের যথেষ্ট পরিমাণে আধিপত্য ছিল যুদ্ধাপরাধীদের এক ধরনের আধিপত্য ছিল সেই জায়গা থেকে যে একটি দীর্ঘ সময় বঙ্গবন্ধুর নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলেছিল সেখান থেকে এখনকার প্রজন্ম অন্তত যদি আপনি রাজশাহী অঞ্চল বরেন্দ্র অঞ্চলটিকে বিবেচনা করেন কতখানি পাচ্ছেন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে এসে কতখানি পাচ্ছেন তাদের জন্য ভিন্ন কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা সেই বিষয়টি যদি আমাদেরকে জানাতেন না আপনি ঠিকই বলেছেন যে জাতির পিতার কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা দুই সালে নির্বাচনের পরে গোটা রাজশাহী অঞ্চলে আওয়ামী লীগের যে একটা ব্যাপকতা এবং ব্যাপক প্রসারতা লাভ করেছে সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত এর বিস্তৃতি বাড়ছে বই কমছে না তদুপরি আপনি সত্যই বলেছেন যে এই অঞ্চলটি একসময় স্বাধীনতা বিরোধীদের সংখ্যা মাত্রা বেশি ছিল বিশেষ করে উনিশশো সালের জাতির পিতা এবং তার পরিবারের সকল সদস্য হত্যার মধ্য দিয়ে আলবদর আসলাম রাজাকার জামাত পাকিস্তান পন্থী এবং বাংলাদেশের ষড়যন্ত্রকারীরা এই রাজশাহী অঞ্চলটাকে তাদের বিশাল শক্ত ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছিল সেটি কিন্তু এখন আর ওই অবস্থায় নেই কারণ ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে দেখতে পাচ্ছেন যে বিগত নির্বাচনগুলোতে তার ইম্প্যাক্ট ইফেক্ট হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে এই অঞ্চলের অবকাঠামো যেমন একসময় নর্থ অঞ্চলকে আমরা সকলেই খুবই অবহেলার চোখে দেখতাম কারণ হলো যে নর্থ অঞ্চলে অভাব অভিযোগ দারিদ্রতা অনেক বেশি ছিল জাতির পিতার কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে এই সুষম বন্টনের মধ্য দিয়ে 
নর্থ বেঙ্গল যে খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার যেটা দিয়ে গোটা বাংলাদেশকে খাওয়ানোর যে ব্যবস্থা সেটা আমরা করতে পেরেছি এখানকার মানুষ এই জন্য উজ্জীবিত এখন আওয়ামী লীগকে তারা গ্রহণ করেছে আওয়ামী লীগের কর্মপন্থাকে তারা গ্রহণ করছে এবং তারই ধারাবাহিকতা তারই পরিপ্রেক্ষিতে জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন এই দুই হাজার উনিশ এবং একুশকে জাতির পিতার উদ্দেশ্যে জন্ম শতবার্ষিকী ঘোষণা করলো তখন মানুষের মধ্যে কিন্তু কৌতূহল এসছে সেই কৌতূহলটাকে আমরা কাজে লাগাব এবং এই বরেন্দ্র অঞ্চলের বিশেষ করে রাজশাহী বিভাগে আপনি জানেন যে নর্থ অঞ্চল ভেঙে এখন দুটি বিভাগ হয়েছে বিশেষ করে রাজশাহী বিভাগে আমরা তারই একটি বড় 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 ক্যানভাসে একটা প্রতিফলন আমরা করছি আমরা যে কাজগুলি করব দলীয় ব্যানার যেটা করব সরকার তো সরকারিভাবে একটা করছেই আমরা এটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের যে প্রোগ্রামগুলো আমরা বিক্ষিপ্তভাবে করে থাকতাম আগে সেগুলো এখন সমন্বিতভাবে করে জাতির পিতার জন্ম শত বার্ষিকীকে আমরা আমরা কি বল উৎসর্গ করব এর মধ্যে যেমন আমাদের গোপালগঞ্জের ভাই যেভাবে বলছিল শিশু কিশোরদের বিশেষ করে এই সময়টা তো জাতির পিতা জন্ম শতবার্ষিকী জন্মবার্ষিকী তো আমাদের তো শিশু কিশোর দিবস হিসাবে আমরা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছি এবং ইতিমধ্যেই আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুতে পরিণত হয়েছে তো এই বিষয়গুলোর মানুষের মধ্যে চেতনা উপলব্ধি করার জন্য আমাদের দলীয় ফোরামে যতগুলো প্রোগ্রাম নেওয়া সম্ভব থানায় থানায় উপজেলা উপজেলায় আমরা জেলা আওয়ামী পক্ষ থেকে আমরা সেটি করবো আর বিশেষ করে রাজশাহী জেলাটার একটি মহানগর একটি বিভাগীয় শহরের মহানগর রয়েছে সেখানকার যে নেতৃবৃন্দ রয়েছেন বিশেষ করে আমাদের শ্রদ্ধা প্রয়াত নেতা এ শহীদ এইচ এম কামরুজ্জামান এর পুত্র জনাব খায়রুজ্জামান লিটন ভাই এ রাজশাহী সিটিটাকে একটা সুন্দর মডেল সিটি হিসাবে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পরিচিত করতে পেরেছে যার কারণে রাজশাহী অঞ্চলের মানুষ এটাকে গ্রহণ করেছে যে আওয়ামী লীগ থাকলে আওয়ামী লীগের কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করতে পারলে জাতির পিতার এই স্বপ্নটাকে যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই এই বাংলাদেশ যেমন এগিয়ে যাবে রাজশাহী অঞ্চল এগিয়ে যাবে তার প্রমাণ ইতিমধ্যে তারা দেখতে পেয়েছে সেই জন্য মানুষের মধ্যে উৎসুক রয়েছে আনন্দ রয়েছে মানুষের মধ্যে আবেগ রয়েছে জাতির পিতার এই কর্মযজ্ঞটাকে সকলে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা এই কাজগুলো করব বিশেষ করে দলীয়ভাবে আমরা যেমন আমার মানে সাধারণ মানুষের মাঝে এক ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছেন আপনাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যেটি বুঝতে পারছি আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আলোচনার সময় প্রায় শেষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে এবং যারা এখন সাথে ছিলেন এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীকাল অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য এলাকার অতিথিদের নিয়ে হাজির হব থাকুন জিবিসি নিজের সাথে